வணக்கம் வேந்தரின் இளங்கதிர்காலை செய்திகளுக்காக விஞ்சர் பிரவீணா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் ஓகே புயல் நிவாரணத்திற்கு ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்றி இரண்டு கோடி நிதி தேவை மத்திய அரசிடம் கேட்டுள்ளதாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி குடியரசுத் தலைவர் இன்று தமிழகம் வருகிறார் ராமேஸ்வரம் சென்னையில் விரிவான பாதுகாப்பு லாலுவுக்கு எதிரான கால்நடை தீவன ஊழல் வழக்கு இன்று தீர்ப்பு வழங்குகிறது ராஞ்சி சிபிஐ நீதிமன்றம் இரண்டாயிரம் ரூபாய் தாளை திரும்ப பெறும் எண்ணமில்லை மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி அறிவிப்பு இலங்கைக்கு எதிரான இருபது ஓவர் போட்டி தொடரை கைப்பற்றியது இந்தியா ஒக்கி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொள்ள ஒன்பதாயிரத்தி முன்னூற்றி இரண்டு கோடி ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளதாக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் உள்ளிட்டோர் நேற்று காலை புதுதில்லி சென்றனர் அங்கு அவர்கள் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி ஆகியோரை சந்தித்து ஒக்கி புயல் பாதிப்பு குறித்து பேசினர் மேலும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொள்ள நிதி ஒதுக்கீடு செய்வது தொடர்பாகவும் அமைச்சர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் பின்னர் புதுதில்லியில் இருந்து விமானம் மூலம் அமைச்சர்கள் நள்ளிரவில் சென்னை திரும்பினர் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ஒக்கி புயல் பாதிப்பு குறித்து ஆய்வு செய்ய மத்திய குழு வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி தமிழகம் வருவதாக தெரிவித்தார் நிதி கோரப்பட்டிருக்கின்றது அது விரைவிலே விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற வகையிலே வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது மத்திய நிதியமைச்சர் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் எடுத்து சொல்லியதை கனியுடன் கேட்டு பரிசீலித்து ஆவணம் செய்வதாக உறுதியளித்துள்ளார்கள் ஒரு குழு தமிழ்நாட்டிற்கு அனுப்பி வைப்பதாக அனுப்பி வைக்கப்படுவதாக உறுதியளித்துள்ளார்கள் எனவே அந்த குழு அறிக்கை சமர்ப்பிப்பதன் அடிப்படையில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்ற அந்த கருத்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் எனவே முழுமை அளவிற்கு மத்திய அரசு நிதி வழங்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இரண்டு நாள் பயணமாக இன்று தமிழகம் வருகிறார் இதனையொட்டி சென்னை ராமேஸ்வரத்தில் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காவல்துறை அலுவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் புதுதில்லியில் இருந்து இன்று காலை தனி விமானத்தில் புறப்படும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் காலை பத்து பதினைந்து மணிக்கு மதுரை விமான நிலையம் வருகிறார் வரவேற்பு நிகழ்வுக்கு பிறகு தனி ஹெலிகாப்டரில் மண்டபம் வரும் அவர் பின்னர் அங்கிருந்து காரில் ராமேஸ்வரம் வருகிறார் பகல் பனிரண்டு மணியளவில் ராமநாதர் சுவாமி கோவில் தரிசனம் செய்யும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பின்னர் பேய்கரும்பில் உள்ள மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாமின் நினைவிடத்திற்கு சென்று அஞ்சலி செலுத்துகிறார் பிற்பகலில் மதுரை திரும்பி அங்கிருந்து தனி விமானத்தில் சென்னை செல்கிறார் குடியரசுத் தலைவர் தமிழகம் வருவதை முன்னிட்டு மதுரை ராமேஸ்வரம் சென்னை உள்ளிட்ட இடங்களில் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் முன்னதாக நேற்று ராமேஸ்வரத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை குடியரசுத் தலைவருக்கான சிறப்பு படை அலுவலர்கள் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் பனிச்சரிவில் சிக்கி பலியான தமிழக ராணுவ வீரர் மூர்த்தியின் குடும்பத்திற்கு இருபது லட்சம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்படும் என முதல்வர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அறிக்கை ஒன்றை அவர் வெளியிட்டுள்ளார் முதல்வரின் அறிக்கையில் பந்திபுரா மாவட்டம் குரேசில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த கரூர் மாவட்டம் கொசூரை சேர்ந்த ராணுவ வீரர் மூர்த்தி பனிச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்த செய்தியை அறிந்து மனவேதனை அடைந்ததாக தெரிவித்துள்ளார் அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ள முதல்வர் உயிரிழந்த ராணுவ வீரர் மூர்த்தியின் குடும்பத்தினருக்கு இருபது லட்சம் ரூபாய் நிதியை உடனடியாக வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரம் ரூபாய் தாளை திரும்ப பெறும் எண்ணம் மத்திய அரசுக்கு இல்லை என்று மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தெரிவித்தார் உயர் பண மதிப்பு தாளான இரண்டாயிரம் ரூபாய் அதிக அளவு பயன்பாட்டில் இருப்பதால் அது திரும்ப பெறப்படலாம் என தகவல் வெளியானது இது தொடர்பாக முகநூல் சுற்றுறை உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களிலும் தகவல்கள் வேகமாக பரவியது இந்நிலையில் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி இரண்டாயிரம் ரூபாய் பணத்தாளை திரும்ப பெறும் எண்ணம் மத்திய அரசுக்கு இல்லை என்று உறுதிபட தெரிவித்தார் இது தொடர்பாக வெளியாகும் அனைத்து தகவல்களும் வதந்தி என்று கூறிய அவர் அதனை மக்கள் நம்ப வேண்டாம் எனவும் கேட்டுக்கொண்டார் பணத்தால் மதிப்பிழப்பு அறிவிப்பு வெளியான பிறகு வருமான வரித்துறையினர் தொள்ளாயிரம் குழுமங்களில் சோதனை நடத்தியதாக கூறிய அருண்ஜேட்லி இதில் கணக்கில் வராத ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரம் கோடி ரூபாய் பிடிப்பட்டதாக தெரிவித்தார் 
பீகார் முன்னாள் முதல்வர் லாலு பிரசாத் யாதவ் உள்ளிட்டோருக்கு எதிரான கால்நடை தீவன ஊழல் வழக்கில் ராஞ்சி சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு வழங்குகிறது பீகார் மாநிலத்தில் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஓராம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி நான்காம் ஆண்டு வரை கால்நடை தீவிரம் வாங்கியதில் எண்பத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் ஊழல் நடைபெற்றதாக புகார் கூறப்பட்டது அதன் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்ட சிபிஐ முன்னாள் முதல்வர்கள் லாலு பிரசாத் யாதவ் ஜெகநாத் மிஸ்ரா உள்பட முப்பத்தி எட்டு பேருக்கு எதிராக குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில் பதினோரு பேர் மரணமடைந்து விட்டனர் இந்த வழக்கு விசாரணை ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ராஞ்சியில் உள்ள சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என நீதிபதி சிவபால் சிங் அறிவித்தார் தீர்ப்பு இன்று வழங்கப்படுவதை ஒட்டி லாலு உள்ளிட்டோர் நேற்று இரவு ராஞ்சிக்கு வந்தனர் ராஞ்சி சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன ராஜஸ்தானில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட காவல் ஆய்வாளர் பெரிய பாண்டியன் குடும்பத்திற்கு தமிழக அரசு அறிவித்த நிவாரணத் தொகை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு டி டி வி தினகரன் வேண்டுகோள் விடுத்தார் திருநெல்வேலி மாவட்டம் மூவிருந்தாளி கிராமத்திற்கு நேற்று வந்த டி தினகரன் ராஜஸ்தானில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட காவல் ஆய்வாளர் பெரிய பாண்டியன் சமாதியில் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார் பின்னர் அவரது இல்லத்திற்கும் சென்ற தினகரன் பெரிய பாண்டியன் மனைவி மகன்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கு ஆறுதல் கூறினார் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் வெளி மாநிலங்களுக்கு குற்றவாளிகளை பிடிக்க செல்லும் காவல்துறையினர் போதிய பாதுகாப்புடன் செல்வதை தமிழக அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா தொடர்பான அனைத்து மருத்துவ அறிக்கைகளையும் பதினைந்து நாட்களுக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என சசிகலாவுக்கு நீதிபதி ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையம் சம்மன் அனுப்பியுள்ளது ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக அமைக்கப்பட்ட நீதிபதி ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையம் முன் அரசு மருத்துவர்கள் அரசியல்வாதிகள் உள்ளிட்ட பலர் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்து வருகின்றனர் இதனைத் தொடர்ந்து பெங்களூரு சிறையில் உள்ள சசிகலா பதினைந்து நாளில் விசாரணை ஆணையம் முன்பு ஆஜராகி சாட்சியம் அளிக்க வேண்டும் என நீதிபதி ஆறுமுகசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் அந்த உத்தரவில் மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றது உள்பட அனைத்து மருத்துவ அறிக்கைகளையும் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதேபோல் அப்பல்லோ மருத்துவமனை தலைவர் பிரதாப் ரெட்டி அவரது மகளும் நிர்வாக இயக்குநருமான பிரீதா ரெட்டி ஆகியோருக்கும் விசாரணை ஆணையம் சம்மன் அனுப்பியுள்ளது நாடு முழுவதும் வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் காவல்துறை நவீனமயமாக்கப்படும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்தார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இந்தியா சுதந்திரமடைந்து எழுபத்தைந்து ஆண்டுகள் முடிவடைந்து விட்டதாக தெரிவித்தார் எழுபத்தைந்தாம் ஆண்டை கொண்டாடும் வேளையில் நாடு முழுவதும் காவல்துறை மிகவும் நவீனமயமாகிவிடும் என்று கூறிய ராஜ்நாத் சிங் இணையவழி குற்றம் உள்பட அனைத்து விதமான சவால்களையும் எதிர்கொள்ளும் வகையில் காவல்துறை மேம்படுத்தப்படும் என்று தெரிவித்தார் பயங்கரவாதத்தை ஒடுக்கவும் பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளை கட்டுக்குள் வைக்கவும் மேலும் இரண்டு தனி பிராந்தியங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளதையும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் சுட்டிக்காட்டினார் இனி செய்திகளின் தொகுப்பு கிறிஸ்துமஸ் திருநாளை மீண்டும் தேசிய விடுமுறையாக அறிவிக்க வேண்டும் என மத்திய அரசிற்கு மேற்குவங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் மேற்குவங்க மாநிலம் கொல்கத்தாவில் கிறிஸ்துமஸ் திருநாளை முன்னிட்டு சிறப்பு விழா நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி புதுதில்லியில் நடைபெறும் குடியரசு தின நாள் அணிவகுப்பில் மேற்குவங்க அரசின் அணிவகுப்பு வாகனத்திற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார் மத ஒற்றுமையை முன்னிலைப்படுத்தும் விதமாக மேற்குவங்கம் சார்பில் கலந்து கொள்ள இருந்த வாகனத்திற்கு மத்திய அரசு இதுவரை அனுமதி வழங்கவில்லை என கூறிய அவர் கடந்த ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற அணிவகுப்பு பேரணிகளில் மேற்குவங்கத்திற்கு இரண்டு முறை முதல் பரிசு கிடைத்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் நடிகர் ரஜினிகாந்தை காந்திய மக்கள் இயக்க தலைவர் தமிழரவி மணியன் சந்தித்து பேசினார் அவருடன் அரசியல் கட்சி தொடங்குவது குறித்து ரஜினி ஆலோசனை நடத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி முதல் நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது ரசிகர்களை மீண்டும் சந்திக்கிறார் இந்நிலையில் நேற்று மாலை சென்னை போயஸ் தோட்டத்தில் உள்ள நடிகர் ரஜினியின் வீட்டில் அவரை காந்திய மக்கள் இயக்க தலைவர் தமிழரவி மணியன் சந்தித்து பேசினார் ஏறத்தாழ இருபது நிமிடங்களுக்கு மேல் நீடித்த இந்த சந்திப்பின் போது அரசியல் கட்சி தொடங்குவது உட்பட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து தமிழரவி மணியனுடன் ரஜினி ஆலோசனை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா சிகிச்சை பெறும் ஒளிப்பட காட்சியை வெளியிட்ட வழக்கில் முன்ஜாமீன் கோரி வெற்றிவேல் தாக்கல் செய்த மனு வைச்சர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது டிடிவி தினகரனின் ஆதரவாளரான வெற்றிவேல் கடந்த இருபதாம் தேதி செய்தியாளர்கள் முன்னிலையில் 
மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா சிகிச்சை பெறும் ஒளிப்பட காட்சியை வெளியிட்டார் இது தொடர்பாக ஆர் கே நகர் தொகுதி தேர்தல் அலுவலர் அளித்த புகாரின் பேரில் வெற்றி வேலுக்கு எதிராக புது வண்ணாரப்பேட்டை காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து முன்ஜாமீன் கேட்டு வெற்றிவேல் தரப்பில் சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது அந்த மனு மீது நேற்று விசாரணை நடைபெற்றது இருதரப்பு வாதத்திற்கு பின்னர் வெற்றிவேல் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார் ஒடிசா மாநிலத்தில் பிராமணர்கள் குறித்து கருத்து தெரிவித்த சுற்றுலா அமைச்சர் தாமோதர் ரவுட் அமைச்சரவையில் இருந்து நீக்கி முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் உத்தரவிட்டுள்ளார் ஒடிசா மாநில அரசில் வேளாண் துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தவர் தாமோதர் ரவுட் இவர் கடந்த திங்கட்கிழமை மல்காங்கிரி மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசினார் அப்போது மலைவாழ் மக்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் பிச்சை எடுக்க மாட்டார்கள் என்றும் ஆனால் தேவைப்பட்டால் பிராமணர்கள் பிச்சை எடுக்க கூட தயங்க மாட்டார்கள் என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார் அமைச்சரின் இந்த பேச்சு உயர் சாதி வகுப்பினரை அவமதிக்கும் செயல் என்றும் அவதூறாக பேசிய அமைச்சர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஒடிசா மாநிலத்தில் ஒரு பிரிவினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து அமைச்சர் பதவியிலிருந்து தாமோதரை நீக்கி நேற்றிரவு முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் உத்தரவிட்டுள்ளார் உத்தராகண்ட் மாநிலம் பசாப்பூர் சுரங்கத்தில் நேரிட்ட விபத்தில் மூன்று தொழிலாளர்கள் பலியாகினர் படுகாயமடைந்த இரண்டு பேர் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர் பசாப்பூர் பகுதியில் உள்ள சுரங்கத்தில் நேற்று தொழிலாளர்கள் வழக்கம் போல பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது நேரிட்ட விபத்தில் தொழிலாளர்கள் இடிபாடுகளில் சிக்கி புதைந்தனர் தகவல் அறிந்து அங்கு வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர் இந்த விபத்தில் மூன்று தொழிலாளர்கள் பலியாகினர் படுகாயமடைந்த இரண்டு பேர் மீட்கப்பட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் ஆயிரத்து நூறு கோடி ரூபாய் நிலுவைத் தொகை வழங்க வேண்டும் சர்க்கரை ஆலைகளுக்கு கரும்பு விவசாயிகள் வேண்டுகோள் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு காஷ்மீரில் ரஜோரி மற்றும் பூஞ்ச் மாவட்டங்களை இணைக்கும் சாலையில் கடுமையான பனிப்பொழிவின் காரணமாக போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது இதனால் வணிகர்களும் மக்களும் பெரும் சிரமத்திற்குள்ளாகியுள்ளனர் காஷ்மீரின் பிற்பஞ்சால் பகுதியில் கடந்த பதினைந்து நாட்களாக கடும் பனிப்பொழிவு தொடர்கிறது இதனால் ரஜோரி மற்றும் பூஞ்ச் மாவட்டங்களை இணைக்கும் முகல் சாலை மூடப்பட்டது இந்த சாலை வழியாக காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கு பகுதிக்கு செல்லும் பாதை முற்றிலும் தடைப்பட்டுள்ளது வாகன போக்குவரத்து தடைப்பட்டதால் தங்கள் வணிகம் பாதிக்கப்பட்டு வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக வணிகர்கள் தெரிவித்தனர் துணைவேந்தர்களுக்கான தேர்வு முடிந்தவுடன் காலி பணியிடம் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களில் நியமனம் நடைபெறும் என உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே அன்பழகன் தெரிவித்துள்ளார் சேலம் மாவட்டம் கருப்பூரில் உள்ள பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற தேசிய சமூக அறிவியல் மாநாட்டின் நிறைவு விழாவில் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பழகன் கலந்து கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அமைச்சர் முன்னாள் பதிவாளர் அங்கமுத்து தற்கொலை குறித்தும் மாயமான கோப்புகள் குறித்தும் விசாரணை அறிக்கை கிடைத்தவுடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தார் இந்தியா சுற்றுலாத்துறையில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக தமிழகம் முதலிடத்தில் உள்ளதாக சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் வெல்லமண்டி நடராஜன் தெரிவித்துள்ளார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மாமல்லபுரத்தில் இந்திய நாட்டிய விழா நேற்று தொடங்கியது இதில் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் வெல்லமண்டி நடராஜன் மற்றும் அரசு அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர் ஒரு மாதம் நடைபெறும் விழாவின் முதல் நாளான நேற்று பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன விழாவிற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ஜனவரி முதல் அக்டோபர் வரை மாமல்லபுரத்திற்கு ஒரு கோடியே இருபத்தி நான்கு லட்சம் சுற்றுலா பயணிகள் வந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி அருகே சத்துணவு சாப்பிட்ட ஐந்து மாணவர்கள் மயக்கமடைந்தனர் உடனடியாக அவர்கள் திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டனர் கிருஷ்ண சமுத்திரம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் நேற்று மதியம் சத்துணவு வழங்கப்பட்டது அதனை சாப்பிட்ட மாணவர்கள் மூன்று மற்றும் எட்டாம் வகுப்பு மாணவ மாணவியர் ஐந்து பேர் வாந்தி எடுத்து மயக்கமடைந்தனர் தகவல் அறிந்து வந்த பெற்றோர் பள்ளி ஆசிரியர் மற்றும் சத்துணவு அமைப்பாளரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் மயக்கமடைந்த மாணவர்களுக்கு திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக கல்வி அலுவலர் விசாரணை நடத்தி வருகிறார் முதல்வர் பழனிசாமி தனது சட்டை பாக்கெட்டில் பிரதமர் மோடி புகைப்படம் வைத்திருந்ததாக தவறாக சித்தரித்து முகநூலில் பதிவேற்றிய உசிலம்பட்டி இளைஞர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் ஒக்கி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் ஆய்வு நடத்திய பிரதமர் மோடியை முதல்வர் பழனிசாமி சந்தித்து பேசினார் அப்போது அவரது சட்டை பையில் பிரதமர் மோடியின் புகைப்படம் வைத்திருந்ததை போல தவறாக சித்தரித்து உசிலம்பட்டியை சேர்ந்த அலெக்ஸ் பாண்டியன் தனது முகநூலில் பதிவேற்றினார் இது தொடர்பான புகாரின் பேரில் அவர் கைது செய்யப்பட்டு நாகர்கோவில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார் நீதிபதியின் உத்தரவின் பேரில் அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் 
தமிழகம் முழுவதும் கரும்பு ஆலைகள் நிலுவை வைத்துள்ள ஆயிரத்தி நூறு கோடி ரூபாயை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என கரும்பு விவசாயிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் தமிழ்நாடு சர்க்கரை கழகத்தின் நாற்பத்தி இரண்டாவது பேரவைக் கூட்டம் தஞ்சாவூரில் நடைபெற்றது தமிழ்நாடு சர்க்கரை கழக மேலாண்மை இயக்குநர் அனு ஜார்ஜ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் கரும்பு ஆலை பங்குதாரர்கள் விவசாயிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் கரும்பு விவசாயிகளுக்கு டன் ஒன்றிற்கு நான்காயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் எனவும் அறிஞர் அண்ணா பொருங்குளம் சர்க்கரை ஆலையில் இணை மின் உற்பத்தி நிலையம் தொடங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் வேண்டுகோள் விடுத்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் தேவக்கோட்டை அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது ஜீப் மோதி விபத்தில் சகோதரி சகோதரர் ஆகிய இரண்டு பேர் பலியாகினர் சண்முகநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த ஆனந்தனின் மகள் வினிதா மற்றும் மகன் அகிலன் இருவரும் அருகில் உள்ள தனியார் மெட்ரிக் பள்ளியில் முறையே பத்து மற்றும் ஒன்பதாம் வகுப்பு படித்து வந்தனர் இருசக்கர வாகனத்தில் நேற்று பள்ளிக்கு சென்ற இருவரும் மாலையில் வீட்டிற்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது தானா வயல் என்னுமிடத்தில் எதிரி வந்த ஜீப் கட்டுப்பாட்டை இழந்து இருசக்கர வாகனம் மீது மோதியது இந்த விபத்தில் வினிதாவும் அகிலனும் பலியாகினர் சென்னை அம்பத்தூர் கொரட்டூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் தங்கச்சங்கிலி பறிப்பு உள்ளிட்ட குற்ற செயல்களில் ஈடுபட்ட மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் அம்பத்தூர் கொரட்டூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் தனியாக செல்லும் பெண்களிடம் தங்கச்சங்கிலி பறிப்பது அதிகரித்து வருவதாக புகார் கூறப்பட்டது அதன் பேரில் கொரட்டூர் அருகே கருக்கு மேம்பாலம் அருகே காவல்துறையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டதைக் கண்டு மூன்று பேர் தப்பி ஓடினர் அவர்களை பிடித்து விசாரணை நடத்தியதில் மூன்று பேரும் வழிபறியில் ஈடுபட்டதை ஒப்புக்கொண்டனர் அவர்களை கைது செய்த காவல்துறையினர் நாற்பது சவரன் தங்க நகையை பறிமுதல் செய்தனர் கேரள மாநிலம் ஆரன்முலா பார்த்தசாரதி கோவிலிலிருந்து சபரிமலைக்கு புறப்பட்ட தங்க அங்கி ஊர்வலத்தில் பக்தர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனர் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் மண்டல பூஜை நடைபெற்று வருகிறது மண்டல நிறைவு நாளில் அணிவிக்கப்படும் தங்க அங்கி உள்ளிட்ட ஆவரணங்கள் ஆரன்முலா பார்த்தசாரதி கோவிலிலிருந்து ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லப்பட்டது இதில் ஐயப்ப பக்தர்கள் உள்பட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் துப்பாக்கி ஏந்திய கேரள காவல்துறை பாதுகாவலர்களுடன் எடுத்து செல்லப்படும் தங்க அங்கி வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதி பம்பை சென்றடையும் அன்று மாலை ஆறு முப்பது மணியளவில் சபரிமலை ஐயப்பனுக்கு அணிவிக்கப்பட்டு தீபாராதனை நடைபெறும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை நாளை மறுநாள் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் புதுச்சேரியில் கிறிஸ்துமஸ் குடில் உள்ளிட்ட பொருட்களின் விற்பனை விறுவிறுப்படைந்துள்ளது உலகம் முழுவதும் நாளை மறுநாள் கிறிஸ்துமஸ் திருநாள் கொண்டாடப்பட உள்ளது இதனை முன்னிட்டு கிறிஸ்துவர்கள் தங்கள் இல்லங்களில் கிறிஸ்துமஸ் மரம் குடில் உள்ளிட்டவற்றை வைத்து அலங்கரிக்கப்படுவது வழக்கம் அதற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்க புதுச்சேரியில் கிறிஸ்துவர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் அதனால் கடைசி நேர விற்பனை விறுவிறுப்படைந்துள்ளது வெளிநாடுகளிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்ட பொம்மைகள் மின் விளக்குகள் உள்ளிட்டவை அதிக அளவு விற்பனையாகி வருவதாக வணிகர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர் புதிய மருத்துவ சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு பொலிவியாவில் மருத்துவர்கள் போராட்டம் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு பொலிவியா நாட்டில் புதிய மருத்துவ சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மருத்துவர்களும் மருத்துவ மாணவர்களும் இணைந்து நடத்திய போராட்டத்தின் போது வன்முறை விடுத்தது பொலிவியாவில் நோயாளிகளிடம் கடுமையாக நடந்து கொள்ளும் மருத்துவர்களுக்கு அதிகப்படியான தண்டனை வழங்க புதிய சட்டம் அந்நாட்டு அரசு கொண்டு வந்துள்ளது இதற்கு மருத்துவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் முப்பதாவது நாளாக அவர்களது போராட்டம் தொடரும் நிலையில் அவசர சிகிச்சை பிரிவு தவிர்த்து மற்ற மருத்துவ சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் லெபாசல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மருத்துவர்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது இதனால் அந்த இடமே போர்க்களம் போல் காட்சியளித்தது இலங்கைக்கு எதிரான இருபது ஓவர் இரண்டாவது போட்டியில் எண்பத்தி எட்டு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரை இந்தியா கைப்பற்றியது இந்தியா மற்றும் இலங்கை அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாவது இருபது ஓவர் போட்டி இந்தூரில் நேற்றிரவு நடைபெற்றது 
டாஸ் வென்ற இலங்கை பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது முதலில் களமிறங்கிய இந்திய அணி இருபது ஓவர் முடிவில் ஐந்து விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்று ரன்கள் குவித்தது தொடக்க ஆட்டக்காரர்களான கேப்டன் ரோஹித் சர்மாவும் லோகேஷ் ராகுலும் வான வேடிக்கை காட்டினர் ரோஹித் சர்மா நாற்பத்தி மூன்று பந்துகளில் பத்து சிக்ஸர்களும் பனிரெண்டு பவுண்டரிகளும் விளாசி நூற்று பதினெட்டு ரன்கள் எடுத்தார் இதேபோல் நாற்பத்தி ஒன்பது பந்தில் எட்டு சிக்ஸர் அடித்து லோகேஷ் ராகுல் எண்பத்தி ஒன்பது ரன்களை குவித்தார் தொடர்ந்து இருநூற்று ரன்களை வெற்றி இலக்காக கொண்டு இலங்கை விளையாடியது பதினேழு ஓவர் இரண்டு பந்துகளில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து நூற்றி எழுபத்தி இரண்டு ரன்களை மட்டுமே இலங்கை அணி எடுத்தது இதனையடுத்து மூன்று போட்டிகள் கொண்ட இந்த தொடரில் இரண்டுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் இந்திய அணி இந்த தொடரை கைப்பற்றியது ஏற்கனவே டெஸ்ட் மற்றும் ஒரு நாள் தொடரை இந்தியா கைப்பற்றியுள்ள நிலையில் இருபது ஓவர் போட்டி தொடரையும் தன்வசமாக்கிக் கொண்டது Really set it up Rohit Sharma with an innings of great skill you might say effectively have won the series 2-0 with one to Ini varalaatril endru varalaatril endru December 23 India vivasaiyal naal naatin mudugalumbana vivasaayathin mukkiya thubathayum உணவு பாதுகாப்பின் அவசியத்தையும் உணர்ந்து கொள்வதற்கான நாள் அடிப்படையில் விவசாயியான மறைந்த பிரதமர் சரண் சிங் விவசாயத்திற்காகவும் விவசாயிகளுக்காகவும் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக அவர் பிறந்த நாளான டிசம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் நாள் நாட்டின் விவசாயிகள் நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது குறிப்பாக அறுபது முதல் எண்பதுகள் வரையிலான காலகட்டத்தில் அதிகரித்து வந்த விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை தொன்னூறுகளுக்கு பிறகு குறைய தொடங்கியது புதிய பொருளாதார கொள்கைகள் விவசாயத்தை நேரடியாக பாதித்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஐந்து முதல் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று வரையிலான கணக்கெடுப்பின்படி இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று நான்கு விவசாயிகள் இந்தியாவில் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன உணவளிக்கும் உழவர்கள் ஊக்கப்படுத்தப்படாமலும் சரிவர உதவிகள் கிடைக்காமலும் தாங்கள் சாகுபடி செய்யும் பொருட்களுக்கு தாங்களே விலை நிர்ணயம் செய்ய முடியாத சூழலாலும் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் உள்ளவர்களின் உரிமைகள் வென்றெடுக்கப்படுவதற்கும் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதற்குமான விவசாயிகள் நாள் வரலாற்றில் இன்று மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொக்கி புயல் நிவாரணத்திற்கு ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்றி இரண்டு கோடி நிதி தேவை மத்திய அரசிடம் கேட்டுள்ளதாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி குடியரசுத் தலைவர் இன்று தமிழகம் வருகிறார் ராமேஸ்வரம் சென்னையில் விரிவான பாதுகாப்பு லாலுவுக்கு எதிரான கால்நடை தீவன ஊழல் வழக்கு இன்று தீர்ப்பு வழங்குகிறது ராஞ்சி சிபிஐ நீதிமன்றம் இரண்டாயிரம் ரூபாய் தாளை திரும்ப பெறும் எண்ணம் இல்லை மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி அறிவிப்பு இலங்கைக்கு எதிரான இருபது ஓவர் போட்டி தொடரை கைப்பற்றியது இந்தியா இத்துடன் வேந்தரின் இலங்கதிர் காலை செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் பகல் ஒன்று மணிக்கு வேந்தரின் உச்சிவேளை பகல் செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்